ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ബിബിൻ ബി നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റർ ബി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഇല്ലിസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് വണ്ണിൽ എങ്ങനെ ഔട്ട്ലൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും പാർട്ട് ടുവിൽ എങ്ങനെ അത് കളർ കൊടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഒരു നല്ല ആർട്ട് വർക്ക് ആക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് താമസിക്കാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇലിസ്ട്രേറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പടം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അടുത്ത പണി സോ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫയലിൽ പോകണം ഫയലിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫയലിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വിൻഡോ പോലെ ഒരെണ്ണം ഓപ്പൺ ആയി വരും അതിനകത്ത് ഓപ്പൺ അല്ല പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്തൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരിക ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് ഫോളറിലാണോ നമ്മുടെ പടം കിടക്കുന്നത് ആ ഫോളറിൽ ചെല്ലുക പടത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്ലേസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പടം വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആർട്ട് ബോർഡിലേക്ക് അത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാൽ മാത്രം മതി സോ ഇനി ഇതിൻ്റെ എഴുതി പിടിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പടം സ്കെയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്കെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വേണം സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പടത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറിപ്പോകുന്നതാണ് സോ അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക അതിന് പറയേണ്ട ഒരു എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് ആ ഒരു റേഞ്ച് നിന്നാൽ മതി സോ അതിനുശേഷം ഈ പടം ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ടൂ ഉപയോഗിക്കാം അൺലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ഓൾട്ട് ടു ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി സോ ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വരെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലെയർ പാനിൽ പോയിട്ട് അവിടെയും ലോക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു സോ അങ്ങനെ ആ ലെയർ പാനിൽ പോയി ഞാൻ ആ പടം കിടക്കുന്ന ലെയർ വൺ ലോക്ക് ചെയ്തു സോ സൂം ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോൾ കണ്ണാണ് വരച്ചു തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് സോ ലെയർ ടൂവിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലെയറുകളായി വേണം നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ സോ ലെയർ ടു സെലക്ട് ചെയ്തു ഞാനിപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് പെൻസിൽ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് പെൻസിൽ ടൂൾ പെൻ ടൂൾ ബ്രഷ് ടൂൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഔട്ട്ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പെൻസിൽ ടൂൾ വെച്ച് കണ്ണിൻ്റെ കണ്ണ് വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ പതുക്കെ സമയം എടുത്ത് വരയ്ക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ എൻ്റെയിൽ ഇപ്പോൾ പെൻഡാവ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും മൗസ് വെച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ മൗസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൂടുതലും എളുപ്പം പെൻഡൂൾ വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും പെൻഡൂൾ വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നതായിരിക്കും സോ അടുത്ത കൃഷ്ണമണി വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പെൻഡൂളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ പെൻഡൂൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് പെൻഡൂൾ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇത് കെർവായി മാറുന്നത് കാണാൻ പറ്റും സോ അണ്ടു ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ഇസെറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് വരച്ചാലും അത് തെറ്റി പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴേ കൺട്രോൾ ഇസെറ്റ് അടിച്ച് അണ്ടു കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അവിടെ കുറച്ച് ഫില്ല് ആവാനുണ്ടായിരുന്നു അതെ പെൻസിൽ ടൂൾ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അതൊക്കെ സമാധാനം കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സോ ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കണ്ണ് ഞാൻ വരച്ചെടുക്കുകയാണ് വീഡിയോ കുറച്ച് സ്പീഡാക്കിയെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ലെങ്തായിരിക്കും വീഡിയോയ്ക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് സോ അടുത്ത ഐബ്രോസ് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പെൻസിൽ ടൂൾ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പെൻസിൽ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്താണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ വരച്ച് തുടങ്ങുന്നിടത്ത് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടി മുട്ടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ വരച്ചിട്ട് മാത്രം ഫില്ല് ചെയ്ത് വരത്തുള്ളൂ സോ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ
ഇതൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഓരോ ഹെയറും പോകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വരച്ചെടുക്കണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഔട്ട്ലൈൻ ഒന്ന് കിട്ടണം അത്രേ ഉള്ളു പിന്നെ ചില പുറത്തുപോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഹെയറുകളൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നില്ല അവസാനം ബ്രഷ് ടൂൾ വെച്ച് ഓരോന്നായിട്ട് വരച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് അത് വിടുന്നത് സോ ഹെയറും വരച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫില്ല് കൊടുക്കുക ഫില്ലിൻ്റെ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലേ പോയത് കാണുക അതിനകത്ത് എല്ലാ ടൂൾസിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ബാക്കിയുള്ള ഹെയറും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കുകയാണ് സോ ഞാനിപ്പോൾ നോസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വരച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെൻസിൽ ടൂൾ തന്നെയാണ് സോ മീശിയും ഞാൻ ഇതിടക്ക് തന്നെ വരച്ചെടുക്കുകയാണ് എല്ലാം ഒരേപോലത്തെ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ തന്നെ മീശ വരയ്ക്കുമ്പോഴും ആ ഓരോ ഇതും കറക്റ്റ് അത് കണക്ക് വരച്ചെടുക്കണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് ആ ഔട്ട്ലൈൻ ഒന്ന് കറക്റ്റ് മീശ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഇതിൽ അങ്ങ് വരച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കുറേ ഒക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ആ ഒരു സ്പീഡും ആ ഒരു രീതിയൊക്കെ അങ്ങ് തന്നെ വന്നോളൂ തെറ്റുവാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ സെറ്റ് അടിച്ചാൽ മതി പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തന്നെ വരച്ചെടുക്കുകയാണ് അടുത്തതന്നെ ബ്രഷ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് ലിപ്സ് വരയ്ക്കുവാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുക മറ്റൊന്ന് അത്രയും കറക്റ്റാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ എല്ലാ ഭാഗവും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബ്രഷ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് നോസാണ് വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ചെടുക്കുക പെൻറ്റൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പെൻറ്റൂൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സൂം ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സൂം ചെയ്യാനായിട്ട് ആർട്ടും നമ്മുടെ മൗസിൽ സ്ക്രോൾ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് കീസ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പേസ് പാറ യൂസ് ചെയ്ത് ഹാൻഡ് ബോൾ എടുത്ത് ആർട്ട് ബോർഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കി നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സൊ ഞാനിപ്പോൾ ഹെയർ വരച്ചെടുക്കുകയാണ് പുറത്തോട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഹെയർ സാധനമായിട്ട് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മെഴുക് ഉരുകി വരുന്ന ആ ഒരു ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണ് സോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വരച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ആ ലെയർ അങ്ങ് ഓഫ് ആക്കി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ ഒരു വരച്ച രീതി അപ്പോൾ ഇതെന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം തോന്നുവാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ അത് കണ്ടു പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് സോ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു സോ ആ താടിയൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഹെയറായിട്ട് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടമാണ് സാധനം അത് വരയ്ക്കണം വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേ കൂടെ സമയം എടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം തന്നെ 
ഡീക്യൂ എന്ന് പറയും സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് ഡീറ്റെയിലിങ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പാട്ട് പാട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്ത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വെച്ച് രണ്ടുകൂടെ കംപയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ഡീക്യൂനെ കണക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അധികം ഡീറ്റെയിലിങ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ സോ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിരിക്കും കളറിങ് വരുന്നത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ജസ്റ്റ് ഔട്ട്ലൈൻസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു ബാക്കിയും കൂടി ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഒരുപാട് ലെങ്ത് ഉള്ളൊരു വീഡിയോയും മാറിയേനെ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനത് രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെ കളർ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആർട്ട് വർക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം എന്നായിരിക്കും ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോയ